now we continue with linear inequality. Linear inequality is an inequality which involve a linear function. For example, x bigger than 3, negative x less or equal to 5, 2x plus 1 less than 5. Dan kita tengok kat sini, x kuasa 1. Ini linear function. Begitu juga yang ni. Walaupun ada negatif, tapi ini adalah x kuasa 1. Sama juga dengan 2x tambah 1. Walaupun ni 2x, ini adalah sebenarnya x kuasa 1. That's why kita panggil ini sebagai linear inequalities. The solution can be expressed in the form of solution set or interval form. Okay. Uh, jawapan dia kita boleh uh, bagi uh, sama ada dalam bentuk solution set ataupun interval form. Dan kadang-kadang soalan minta spesifik lah sama ada solution set atau interval form. Jadi kita kena follow sekiranya uh, soalan minta lah. Kita mesti ikut. Okay. Solution set mesti dalam bentuk uh, curly bracket. Dia ada, dalamnya ada X titik bertindih dan kita isi jawapan dia. Dan manakala interval form, dia ada open bracket. Yang pertama ini adalah open bracket. This is open bracket, close bracket, half open interval, half open interval. Alright. Now kita tengok example. Okay. Example 3A. Solve the following inequalities. 4X minus 5 less than 2X plus 5. 9. Okay. And then 3x plus 5 bigger or equal to 7 minus x. Give your answer in solution set. Seperti tadi yang saya maklumkan, solution set mesti ada curly bracket. Dalam dia ada x titik bertindih. Dan lepas tu kita isi jawapan kita lah. Okay. Dan kalau kita tengok pada soalan E dan soalan B ni, ini adalah linear inequality. Kalau ikut pada arahan umum soalan ni, dia tak bagi tahu ini adalah linear inequality. Jadi, kita kena dia melalui uh, function dia. Ini X kuasa 1. Okay. Ini X kuasa 1. Ini pun X kuasa 1. Begitulah juga dengan B. Okay. Now, uh, we continue... Uh, with solution question A. Okay. 4x minus 5 less than 2x plus 9. Okay. Ini adalah linear inequalities. Right. So, jadi uh, untuk selesaikan uh, linear inequality, awak uh, pastikan di sebelah kiri, ini sebelah kiri, this is left hand side. Alright, sorry. Tulisan tak cantik. Okay. Uh, ini adalah belah kiri ya. Yang belah ikut tangan awak. Ini sebelah kiri left. Ini adalah sebelah kanan. Okay. Pastikan di sebelah kiri uh, kita letak X. Jadi kat sini dua X ini pindah ke sebelah. Daripada kanan ke kiri lah. Dua X dia akan jadi tolak dua X. Dan 5 ini kita pindah ke sebelah sini. Dia akan jadi tolak 5 jadi tambah 5. So dia akan jadi kat sini 4x tolak 2x less than 9 plus 5. Okay. Now setelah kita dah ada 4x tolak 2x less than 9 plus 5. So jadi kita boleh uh, selesaikan lah. Dia menjadi 2x less than 14. Okay, and then finally kita kena akhir, uh, kena pastikan X ini sebagai subjek. From 2X kena jadi X, kita buat apa? Kita bahagi dengan 2. 2 adalah nombor positif. Jadi simbol inequality tak berubah. So still akan jadi X less than 7. Okay, so since soalan minta jawapan dalam bentuk solution set. Jadi kita uh, dah clarify tadi uh, solution set mesti dalam bentuk curly bracket. Jadi finally uh, jawapan dia mesti dalam bentuk macam ni lah. Uh, curly bracket X titik bertindih X less than 7. Okay. Uh, ini adalah 
cara nak selesaikan soalan linear inequalities. Okey. Mari kita lihat soalan solution soalan B pula. Okey. Uh, mari kita buat bersama-sama. Okey. Yang ni saya akan slow-slow lah. Okey. 3x tambah 5 bigger or equal to 7 minus x. Okey. Alright, this is linear inequality since this is x power 1, this is also x power 1. Okay, tadi medium ada sebut, pastikan di sebelah kiri, mana kiri, ini kiri, ini kanan. Di sebelah kiri kita letak x. So, negative x ini pindah ke sebelah kiri. So, dia akan jadi, jadi apa? 3x tambah x. Okay. And then 5 ni pindah ke sebelah lagi kanan. Jadi 7 minus 5. Okay. Macam ni lah dia jadi. 3x tambah x bigger or equal to 7 minus 5. Alright. Then 3x tambah x jadi 4x. 7 tolak 5 jadi 2. So, now 4x bigger or equal to 2. Alright. So, mesti diingat akhir sekali kita mesti jadikan x sebagai subjek. So, jadi apa yang kita nak buat? From 4x nak jadi x. So, kita bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. 4 ni nombor apa? Nombor positif. Jadi, simbolnya tak berubah. So, jadi 4 bagi 4 jadi 1. 2 bagi 4 jadi 1 per 2. So, jadilah X bigger or equal to 1 over 2. Since soalan minta adalah betul solution set. So, jadi jawapan akhir kita. Mesti ada curly bracket. X titik bertindir. Dan kita isi jawapan kita. X bigger or equal to 1 per 2. Seperti ini. Okay. Okay, now kita teruskan dengan example 3B. Okay, ni example yang kedua lah. Uh, bagi linear inequality. Solve the following inequalities. For question A, 3 minus 2x less or equal to 1. Okay, di, di, yang ini adalah linear inequality. Sebab apa? Sebab x kuasa 1. Okay, dan B, this is negative 4 less than x minus 3 less than 5. Ni ada dua actually. Okay, okay. Uh, uh, Actually, dia ada dua lah. Dia, dia, dia digabungkan ini. Ini gabungan. Leave your answer in interval form. Dia nak interval form. So, interval form. Kena tengok tanda lah. Tanda equal ataupun tanda tak ada equal tu. Okay. Sama ada open ataupun close. Okay. Cara selesainya adalah sama sahaja. Okay, mari kita. Okay, now kita lihat solution untuk soalan example 3B A. 3 minus 2X less or equal to 1. Okay, seperti yang saya sebut tadi, di sebelah kiri should be untuk X. Sebelah kanan untuk yang bukan X lah. So, jadi kat sini kita kena kekalkan negatif 2X tetapi kita kena pindahkan 3. Di sebelah kanan tak perlu uh, pindah apa-apa lah. So, dia akan jadi 3. Negatif 2x less or equal to 1 minus 3. Okay. So, now dia akan jadi negatif 2x less or equal to negatif 2. Since 1 minus 3 tak jadi negatif 2. Okay. Now, from negatif 2x, kita nak jadi x. Jadi, kita buat apa? Kita bahagi dengan negatif 2. Negatif 2 ni nombor apa? Nombor negatif. Jadi, bila kita bahagi dengan nombor negatif, Mesti diingat, kita kena ubah kepada uh, simbol inequality yang terbalik lah. Kalau ini less or equal to, dia akan jadi bigger or equal to. So, now bahagikan dengan negatif 2, dia jadi x more or equal to negatif 2 over negatif 2. So, jadi dapatlah x more or equal to 1. Okay, so simbol dia dah terbalik kat sini. Okay. So, since jawapan nak dalam bentuk interval. So, jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk interval ni? 
Okay, X more or equal to 1. So, kita boleh lukis. Lukis contoh-contoh uh, lah. Ini satu. Ini hitam. Pula hitam. Close dot. Ini tajam je sebelah kanan. So, pergi sebelah kanan. Ini adalah infinity. Alright. Jadi, sini satu. Should be start satu close. Infinity is always open. Remember that lah. Ini adalah cara nak tulis jawapan dia. Okay. Finally, jawapannya adalah close one infinity. Alright. Ini adalah uh, sama saja dia punya solution dia. Cuma jawapan akhir mesti dah menulis dalam bentuk interval form sebab disebabkan soalan uh, soalan minta. Okay. Seterusnya kita continue dengan soalan B pula. Okay. Soalan B. Negat, uh, dia ada dua kat sini iaitu negative 4 less than x minus 3 less than 5. Okay. Uh, kita tak boleh guna cara macam tadi. So, yang ni kita kena uh, kekalkan X kat tengah sepatutnya. So, X minus 3 ni. So, jadi kita kena pindah tolak 3 ni menjadi tambah 3. Sepatutnya kita pindah sebelah kanan ataupun belah kiri kan. Uh, yang ini dia ada 2. Actually, dia ada 2. So, jadi kita pindah ke dua-dua tempat lah. Dia akan jadi negative 4 plus 3. Yang sebelah satu lagi 5 plus 3 Yang tengah ni akan jadi X lah Sebab kita dah pindah negatif 3 Kepada tambah 3 Di sebelah side yang lain Okay So then Simplify kita dapat uh, X in between negative 1 and 8 Okay Jadi ini Actually ni adalah jawapan dia Jawapan dia Tapi jawapan sekarang dia minta dalam bentuk interval form Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk interval form kita boleh conteng pada garis lurus. Kita ada negatif 1 dulu. Baru 8. Okay. Negatif 1 ni dia ada equal tak? Tak ada. Jadi dia adalah bulat. Open circle. Begitu juga dengan 8. All juga open circle. So garis. So ini kita tulis dia. Open negative 1. 8 pun open. This is open bracket. Negative 1. 8. Ok. Itulah jawapan dia. So. Harap awak boleh faham lah. Ok.